mga iksuon ko diha ni Kristo, maayong kudto kanatong tanan. Ania na usab kita hining ato ang tinuig nga pagpamalandong sa mga katapusang ito kapulong sa atong Ginoong Heso Kristo dito sa krus. Niining tuiga mga iksuon ang atong pagpamalandong musentro diha sa Year of Ecumenism. Diin adunay tema Dialogue Towards Harmony. Sanglit mga iksuon ang atong simbahan karon ni sa ulog sa Year of Ecumenism. Ang ato ang pagpamalandong karon sa maong mga katapusang ito kapulong sa atong Ginoo. Pagabat baton dili lamang sa atong mga iksuon na sakop sa simbahang Katoliko, kundi li usab ubanan kini sa atong mga kaigsuunan nga nahisakop sa lain-laing mga simbahan o sektor o tinubuan. Ang muhatag sa atong pasiuna, mao ang kasamtangang direktor sa atuang Spiritual Pastoral Formation Year. Siya usab mao ang kasamtangang direktor sa atong Archdiocesan Commission on Ecumenism, si Reverendo Padre Alvin Raypa. Mga kaigsuunan, hapit na gayod ang atong pagsaulog sa 500 years of Christianity din sa atong kapupudan. Kalipay kini nato isip Pilipino, apan tako kining hagit ka nato isip Kristiyano. Ang atong giatubang karon ka kakuyaw tungod sa COVID-19, daw nahimong apil ni ining bispiras sa atong pagpangandam sa 500 years of Christianity. Kaya ang tinuod nga pagkapanaw, muagi man gayod sa kalisod sa Biyarnes Santo. Kining atong sitwasyon, nag-andam sa atong matang pamilya na mamahimong gamay ng simbahan din ang gugma o ang presensya ni Kristo, atong maatiman o atong mapalambo. Kining tuig 2020, idiklar kini sa atong mga kauwispuhan sa Pilipinas isip Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue and Indigenous Peoples. Ang tema na yan maong tuig, mao ang dialogue towards harmony. Duha ang tumong ni ining maong tuig. Una, mao ang paghatag og pagtagad sa panag-igsuunay sa tanang katawan, pinaagi sa pag-ugmad o pagpasiugda sa culture of dialogue. Kultura sa pagbinayluay, isip dalan, padulong sa kalinaw. Ikaduha, mao ang pag-ugmad alang sa kahiusahan o panagsabot. Samtang respetuhan o sab ang panaglahi o sa pag-ila sa kinaiya, spiritualidad, o sa katungod sa yuta sa mga katigulangan sa mga igsuon natong lumad. Kining maong dialog, nakaugat kayo sa atong pagtuo sa Santisima Trinidad din adunay kay usahan din sa panaglahi, unity in diversity. Ang amahan, dahigyod sa anak, apan Labi na higugma sa anak. Mao nga, Tatay, Aba, gayod siya sa tinod anay. Ang anak, Labi sa amahan, Labi na higugma sa amahan. Nagihatan niya ang tanan, Takip na ang iyang kinabuhi, Matuman lamang ang kabubuton sa amahan. Magtawag taliwala sa ilang gugma, Mao ang Espiritu Santo. Nga nagpahinundom ka nato karon sa pagpuyo sa maong gugma, nga anaa sa Santisima Trinidad. Ang maong gugma din adunay kay usahan diha sa panaglahi, mauman usap ang buot nga mahitabo kanato nga simbahan, nga mahimong home and school of communion. Busa, sa unang hikayon, ni ining atong siyate palabras, dili binagsa sigon sa atong naandan ang magbatpat sa katapusang mga pulong ni Kristo nga atong ginoo. Kundi di, tinaguha. Salamat sa sugyot di Bishop Midfield Billiones, ang atong siyate palabras pag binayloay kayod sa una-una o kasinatian, tali sa mga representante nato ng katoliko o sa atong mga kaigsuunan sa lain-laing kristuhanong sibahan o pagtuo. Sila ang atong mga buhing testigo na posible ang pagsitatinay o kahiusahan bisan pa sa panaglay. Ang unang pulong, Amahan pa sa ilua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. 
pagkasawaan kini nila ni Father Bobby Ibiza para sa Society of the Divine Word o Station Manager sa DYRF Radio Fuerza o ni Reverend Joe Stephen, si Pastor Steve, no? Berlin, Church of Pastors sa United Church of Christ in the Philippines nga kasamtangang na-assign karon sa Lapu-Lapu. Sila mag na ang pagkasahilo di ay maay kangaan sa pagsinabtanay. Ang ikatuhang pulong, Amen. Sultihan ko ikaw karong adlaw at tuka sa paraiso uban ka na ako. Magbinayluay sa hunakuna o kasinatian Severin Joe Stephen Berden gihapon sa United Church of Christ in the Philippines o si Mrs. Bernardita si Babette Gukor co-responsible for interreligious dialogue sa Fokulari Cebu o involved usab gayod sa Harmony Week matagunang simana sa Pebrero. Nakapunting ang ilang istorya sa Dialogue that leads to integral salvation. Ang katulong pulong, babay, ani ang imong anak? Anak, ani a ang imong inahan? Upang sila si Sister Mildred Soldevilla, Presentation Sister of the Blessed Trinity, ug usa usab ka principal, o si Miss Venerva J. Amil, usa ka magtutudlo, nga nahilakip sa tribo sa mga badyaw ug miyembro sa Muslim community sa Alaska, Mambalik. Nakasentro ang ilang istorya sa pag sa dignidad o tingog sa mga egsuo natong lumad. Ang, ang ikaupat na pulong, Diyos ko, Diyos ko, nga nung gibiyaan mo ako. O sa kapagihinabi, tali nila ni Attorney Rose Liza Osorio, na managing trustee sa Phil Earth Justice Center. O ni Professor Humayda Humalon, chairman sa local assembly of the Baha'is, din sa Cebu City. Nakip sa ilang istoryahan ang pagkaanggo sa pagkalampikit kayo sa mataglin na lang na magdala ka nato sa giawag ni Papa Francisco sa ecological conversion. Kaysa tinudanay, atong inahan sa kinaiyahan ang Mother Earth mauman ang labing alaot. Ang ikalimang pulong, iuhaw ako, pagkasaw ang kininila ni Sister Maria Gina Dino Gore sa Franciscan Sisters Pro Infante at Familia. Ug ni Miss Shanad Nurga, miyembro sa Muslim community, ug nahilakip sa Iranon tribe sa Pagadian. Isaysay nila sa unsang paagi nga matagbaw ang kaohaw, gumikan sa kultura sa way pagpanumbaling, pinaagi sa kultura sa pagbinitiay ug pagtinabangay. Ang ikaunom nga pulong natapos na. Ipaapit ka nato sa usa ka pamilya, ang Samako family, ang managtiayon na si Rinaldo o si Herenia, kauban ang ilang anak na si Christian Ray. Mulakbit saysay sa ilang kasinatian, din ang gugma o kayosahan sa pamilya na sulayan. At ang gugma na makanunayon o yung nahimong yawi sa pagkaalim sa mga samad na dala sa kalisod na nahiuguman. Ang katapusang pulong, amahan sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ipaamat kini ka nato ni Most Reverend Midfield Billiones TD, Auxiliary Bishop of Cebu, o Tea Moderator sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawe. Upunta ka niya ang atong usaka egsuon nga budista, apan tungod kay doon na siya gipati, di ka siya makaupan ka nato o nagpaalim pa siya. Mupaambit si Bishop na ang harmony o ang pagsinaptanay, tatapaho man tinuod sa tao, apan sa kahimpitan ni ini, grasya gayod sa ginoo. Mga kaigsuunan, grasya gayod kininato, nga ania kita naghayusa, isip mga managsuon nga nagsaw sa pulong sa Diyos, kung nagsaulog sa iyang makaluwas ng buhat, din ika nato. Kining maong dialog na inyong masaksihan, bunga kini sa daghang katuigin, na paghimamat, pagtinabangay, ug pagampo. Daghang mga meetings ang gitambungan sa usagusa. Mga selebrasyon, gisawan sa kadaghanan. Mga pagampo sa lain-laing simbahan nga gitambungan o gisawan. Ang pagkiusa sa pagpagigibisog alang sa katungod sa atong mga kaigsuunan. Huwag ang pagbinailuay sa kasa sa isika pagtuo. Ang atong masaksihan karun bunga sa dulana sa tayong takatuig na pagkigdayalog. Atong paghinaot na ang pagsinabtanay o kayusahan bisan pa sa panaglahi na inyong masaksihan karon, mutakod kayod unta, nganha kaninyo, umukayanap, 
ngadto sa tibuo katawhan kini ang gusto nato nga matapod ang kultura sa dialog nga magdala nato sa pagsinabtanay og kayusahan diin ang panaglahi dili mabag kun dili bahandi kabubuton sa Dios ang kayusahan ato kining tahas atong hiniusang panaw karon pagabatbaton sa duha ka naghalagad sa simbahan diin magbinayloay sila sa ilahang mga hunakuna ug mga kasinatian diha sa ilang pagpangalagad ang usa sa mga mamumulong mao ang general manager sa DYRF 
Radio Persa, Kukusa ka pari sa Society of Divine Word nga mao si Reverendo Padre Roberto Edisa. Kung ang laing usa mao ang pastor gikan sa United Church of Christ in the Philippines nga mao si Reverendo Joe Stephen Verdin. Mga igsuon atong pamalandungan ang unang pulong Amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Mga Igsoon, mayong hapon kanyang tanan. Ako si Father Bobby Ibiza SVD, nga kasamtangan General Manager sa DYRF, nga nimutang sa University of San Carlos Downtown Campus. O akong kauban ni Magutlua, si Pastor Steve. Maying hapon, Padre. Maying hapon, Pastor. Maying hapon sa itong mga kaigsunan nga na minaw karon nagtanaw uh, nining atong programa sa City Palabras. Ha? Ako si Pastor Steve Burden sa United Church of Christ in the Philippines unya kasamtangan nga na-assign sa Reverend Frederick B. Johnson Memorial Church ang uh, naanahimutang sa Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Maying hapon, Padre. Maying hapon, Pag-usap, Pastor. Unya, alang kanyang tanan, ako kayong pasalamat nga kaming duha ni Pastor Steve ang gitahasan pagpaambit og mga pamalandong kabahin sa unang pulong sa atong Ginoong Hesus Kristo. Sa dihang siya miingon, amahan, amahan pasaylua sila, sila kay wala sila, sila masayod sa ilang gibuhat. Nagbitay sa krus, nabulit sa kagalingong dugo, apan bisan pa man sa hilabihang pagantos nga gibati ang unang mga pulong nga milipkas sa mga ngabil sa itong ginoong Iso Kristo, mga pulong sa pag-ampo o pagpasaylo sa mga tao na nagdagmal kaniya. Amahan, pasaylua sila, kaya wala sila masayod sa ilang dibuhat. Niining mga panahon na, Padre, atong ma-imagine nga si Jesus, luya na kaayo, labihan ang kasakit ng iyang gibati, apan inay magdumot siya sa mga tao nga nagpasipala kaniya hinon daw iyang gigakos ni mga tawhana o gihatagan niya sa tumang paghigugma sa dapat ingon amahan pasaylua sila kay wala sila masayod sa iyang gibuhat pastilan pastor kun sa tawhanon nga pagpaglantaw perting isura tong gibuhat sa atong Ginoong Kristo nagantos gipaningot sa kagalingong dugo Apan ang pulong nga yung nalitok, pulong sa pag-ampo o pasaylo sa mga tao nga na namastamas kaniya. Lisod yung kay Padre, no? Kung nahitabo pa ito na ito, makigbungol ta, magdumot ta, unya, karon sa modernong panahon, i-post, i-Facebook, i-Facebook pa, no? Di lalim ang iyang gibuhat. Ang ubating ni Pastor kay gamay na kayo, ang gisulte, Mayroon tang punga, pipila lang ka metros, ang tubag, kilometros, taas kayo. Doon na pag na nga, manumpa ba? Mamatay ka mamatay, pero di pag iubahan ka, magitingog ni mo, tungod sa ilang pagdumot. Gawas pag na, pastor na pag iubahan, nga di pag iubahan makuntinto sa ilang pagpanimaos, ipasibya pag iubahan sa radio. Apan si Jesus, muna yung maingon na ito, nga usak ka himplo sa tumang pagpaubos, Tumang paghigugma o tumang pagpasaylo. Tungod kay sa taliwala siyang kasakit, kaniaguman, mingon siya pastor, Amahan, Amahan pasayloa pasayloa sila, sila, kay wala, wala sila masayod sa ilang gibuhat. Sayod yung gana pa rin kay tagaradjigog ka. No? Pero kung atong tanahon si Jesus sa iyang giingon nga pagpasaylo, sama rin nga iyang gihatagan o kinabuhi. ang iyang gipanudlo. Hinumdum ko ito pa rin sa una nga diha pa si Simo Tinunan. Nagkakang kang kasunod-sunod. Nagsunod-sunod niya. niya. O, oh, gipunod oh. na siya. Unsay buhaton sa iyang atong mga kaaway. Apan si Jesus na ingon. Apan sultihan ko kamu. Higugmaa ang inyong mga kaaway. O pag-ampu kamu alang sa mga tao nga nagpasipala ka ninyo. Nindot kayo na nga pagtulunan nga iyang gibilin, Pastor Steve. Unya gani, sa maong pagtulunan ng iyang gibilin. Atong maaninaw nga naadi ang Yahweh kung saon nato nga makapasaylo ta 
sa mga tao nga nakasala kanato o ang yawi mao ang gugma dito pa din no kay maingon na tugod nga kita magung tanan pod ang nakasala no? magkasasala tan tanan maprotestante man og katoliko og kita mismo nanginhanglan sa pagpasaylo apil ta sa iyang mga pulong sa dito pa sa cross sa dimingon siya amahan, amahan. Pasailua sila, kayo wala sila, sila masayon sa ilang ibuwan. Mao nga, Pastor, sa akong pag-aninaw ba, <clears throat> haong utukma kayo alang kanato kining maong pulong sa itong Ginoon sa Kristo? Nga naman, kay kitang mga katuliko o mga protestante, makasasala man ka ita, di na ta kinahanglan nga muag to pa, lain silingan, di na, pa kita. A- an hinata oh. sa atong kaugalingon nga hmm. balisbisan. Sa simbahan mismo. Atong tanawon ang atong kaugalingon sugilanon, kay kita makasasala man o nagkinahang lanta sa pasaylo sa ginoo. Ito, Padre, ako, sa unang panahon, ini ako kasi natiang ko ni Padre, no? sakop ko sa Board of Trustees sa Visayas Community Medical Center. O niya, dito yung panahon nga ang VCMC nag-advertise diya sa DYRF. O niya, karoon kay noon sa banday, membro nga ni Deol na ko. Nga no, kuno, nga ang advertisement sa VCMC na aman si DYRF Nga katuliko mo na. Nangisong. Ipatangtang, ipakuha ang advertisement. Pastor, salamat. Kistanan nga, uwa ninyo ipakuha. Kahit ako ka, ang katong ito advertisement sa DRF, dako kay gikatabang sa swildo sa akong mga tao. Mayroon yung uwa ninyo ipatangtang. Apan, sa tinuray lang, naasa ko yako ang kaugalingong kasinatian. Ang among istasyonan ng DRF, mutugtog sa miyong mga nagkalain-lain musika. Christian songs. Oh, Yan ang itawag na ito, Christian songs. Nindot pa kayo ng mga minsahe oh. usahay. Nay, may minsay may tungod sa paghinikog maay, minsay may tungod sa pagpinasaylo ay, minsay may tungod sa pagtinabangay. Pagdaig sa Dios. Correct. Pagdaig ni Kristo. Mao na sa mga patugtog gyuna. Mao ay ni tawag sa telepono o ningon. Pader nga nang patugtog man nang Christian song ya, tangtanga na kay kun dili gani, dili na ko maminaw sa inyong istasyonan. Ingon ana, ingon ana ang paglantaw sa uban pastor. Ug dili ra na mao padre. Ambot ko nakadungog ba ka ng istorya nila? May ngon man ang uban. Sa una, ang Biblia sa protestante na, ma- na ni Mahong Ilok, ang sa katuliko na ni Mahong Agupok. Ah, kadungog mo lang? Pero ting dungogan ako na kaya gihimo man kang katawanan sa kadaghanan. Oo. Oh. Oh, gumikan sa ato ang panagbangi, panaglahi sa pagtanaw sa papel sa Biblia para sa kaluwasan. Hmm. Kanang kami nag-obserbar me, tinuod sa guna, sa unang panahon ba na Jutay ra ang panahon nga gigahin sa mga Katoliko sa pagbasa sa Biblia. Unya ang mga Protestante subsub kaayo to the extent nga duna poy self righteousness on the part sa mga Protestante kay nagbasa lagi kuno sa Biblia permi. Apan karon lahi na kayo. Kay ang Biblia karon gihatagan na sa bili o balor sa mga Katoliko. Ako ana padre sayod yo ko ana kay magtan-aw ko misa na ay Salmo na ay Old Testament na apo gay Ebanghelyo. Gani, usa sa ako mga amigo, kauban na mo sa una sa pag-translate sa Biblia, kanang atong itawag karog maayong balita Biblia, usa sa translator o na, kauban sa mga protestante, usa ka gilingay, banggitan kay katoliko, si Brad Sokferenz, ando, idol kay tulang ko. Idol sa nalang ko, pariha rin tag idol. Oh, kaila ko din mo. Kaila, kasi nga tanan, gamay pa kong bata, nagsunod-sunod ako na yung programa Mama. sa radio, hangtod ka ron, na sa programa, may tungkol sa Biblia, ana sa ni YRF. Mm. Ang panibawa ka, Pastor, sa gamay pa sa kong bata, naasag ko'y namatikdan ba? Kung nga no nga sa atong unang panahon, gamay ra kayo mo ba sa Biblia? Nga no man ka? Eh, na may mga, kini ako, gini personal kay sinatian. Na yung silingan. Kunya, kini yung silingan. Nabuang. Nabuang niya nakabisita. Diyo ko niya, PLG, buta na nagduldul ba? Higot. Higot duldul. Mm. So, sa kadlaw niya na, nakadungo ko sa silingan nga nagkukabildo. Historia. Oh, lagi historia sa mm. Mga hamtong naman mm. yan. Gamay ko kung bata, naminaw sa buwan na. Diba ko ko silang isultihan. Naminaw na doon. Labas pa kayo sa linghon na kong pangisip, Pastor. Ningon tungo sa inga. Nabuang na siya, no? Kay kadaadlaw gasigig basa o Biblia. Na, mauna na ron. Ang Biblia na nagipasigilan. Oh. Ingon na na ang pagtu- sa unang sa panahon. Sa unang panahon. Mm. Pero lahi na ka ron tungon kay Doon na naman yung mga akin ako, ha? Speaking as a Protestant. Na ang naginaghang mga katuliko nga sub-sub na kay pagbasa sa Biblia. Gani, kanabitong atong na ilhan na nga organisasyon sa Fokulare, 
matagbulan naa na sila gitawag og word of life pulong sa kinabuhi kuni ang magtapok na sila magbasa mamalandaw sa mong pulong niya mao na siyang pulong nga gikan sa biblia mohimo nilang giya sod ni anang usa ka buwan makita na to karong panahon na pastor nga ang mga katoliko gitagaan na ginilag importanteng luna sa ilang kinabuhi ang pulong sa Ginoo daghan gikog nahibaw-an nga Mura na sa mga protestante, magsipit-sipit na sa Biblia. Baho na po. Magbaho ilo ka saan. Ang akong giganahan, Pastor, mo nga daghan ko nahibawan ng mga tao na sa dili pa sila manaog silang tagsa-tagsa ka panimalay, mubasa yun o Biblia. Usa ka bersikulo, duha ka bersikulo. Aron himo nilang giya silang adlaw-adlaw na kinabuhi. Sa lakto nga pagkasulti, kung Biblia lay atong hisgutan, maingon na nga susama na ang atong binasahan o pagtratar sa Biblia, ingon nga kabahin sa atong kaluwasan. Nga mahinungdanon ka yung uh, ugtipik mm. sa subilanon sa atong mm. kaluwasan, ang santos nga Biblia. Biblia. Makatulik ko man, o makatusante. Nini po ito ha, Pastor, tungkol kayo nga, kana, na ako'y ipakita niyong paliginan ba? Na amang yung gitara din eh, ako mm. ning ipakita niyo ba? Kaya, nini po ito ha, akong ipaabot niyo nga, na atay makatunan ni ni gitaw mm. og chords ba mm. kining chords bitaw sa uh, musika kining usa ka chord ang litan kining chords nga C no mm. C kamo ko na oh mm. kining chords nga C usa ni ka panagpundok sa mga nota oh nota kun imo na siyang nagkalain ta poy oh lakain ka to kun mo to karon na chords na siya nga C pero compose na siya o oh, namugna na siya sa do mi sol amo na siya mga nota amo na siya mga nota kung sakto lang din ang nota sa imong pagtugtog, nindot kaayo ang makabot mm. nga harmonia. Harmonia. Mm. Ingon ana akong pagtan-aw sa mga Protestante ug Katoliko, Pastor. Maka maka-relate jud ko ana padre kay nagtudlo sa kogi okay. Karon? Oh, although lahi ang porma sa kiob si sista si okay, pero in extreme ni mo si okay, mo gawas gyapo na nagkalain lang nota. Ni gawas pa ni ana, na si uh, ki observe na yo okay, gitara na no. Pero kung atong tanaw nito, imagine ito sa orkestra. Sa orkestra, lalain ang instrumento. Na ay gitara, na ay piano, na ay trumpita. Na ay violin. O, na ay violin. No? Daghang kaayo na kailangan na si. Pero usara ilang kandaktor. O niya, sumala sa mando sa kandaktor, ang matag-usakin nila, o magdungan baka sila, mutukar sa usaka melodiya. Nota o melodiya. Nagihasaan ka nila. Pero dungan ang ilang tukar. O niya, resulta, Nindot kaayo ang resulta. Usa ka nindot nga harmonia. Matahong kaayo nga musika nga gimug na sa konduktor. Usa ra ka konduktor nga mao nga atong langit nga amahan. Ingon ana tingali ni akong pultan aw sa atong kinabuhi ba, no? Murat tag naa sa usa ka orkestra. Katulik ko protestante, nya protestante porte pugi daghanan ay IFI, Salvation Army, Methodista, apan kitang tanan kabahin sa usa ka orkestra nga dunay usa ka konduktor. Para ka na ito, maunang atong ginoo. So, kitang tanan, pastor, mga instrumento sa orkestra sa kinabuhi nga gidumala sa atong ginoo. Unya, kung ang matag-usa ka na ito, murispeto sa kada denominasyon, sa kada pundok, ingon nga kita kabahin lang sa usa ka orkestra. Mutugtog sa nuta nga gihatag ka na ito sa atong ginoo. Ginoo, madawat na na ito. Ang kapas mo na mahimong ekspresyon na to sa atong pagdawat sa kapasayloan nga gihatag ni Jesus sa iyang pulong dito sa cross sa dihang siya ingon amahan pasayloan sila kay wala sila masayo sa ilang gibuhat Ang ikaduhang pulong pagabatbaton sa atuang duha ka mga igsuon nga kinsa usab nga nalagad sa simbahan Sila usab magbinayloay sa ilahang mga hulakuna o mga kasinatian diha sa ilang pagpangalagad. Ang usa sa mga mamumulong, mao ang co-responsible for union harmony and interreligious dialogue. Siya usab sa kasakop sa popularity movement na mao si Bernardita Babet Bukor. O ang lain mamumulong sa ikaduhang higayon atong pagasaksihan ang pastor sa United Church of Christ in the Philippines na mao sa si Reverendo Joe Stephen Berdin. Busa pamalandungan nato ang ikaduhang pulong. Amen. Sultihan ko ikaw, karung adlawa, 
uban ka kanako sa paraiso. Sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka na ko. Maying hapon ka natong tanan, ako si Reverend Steve Burden, o sa ka-ordained minister sa United Church of Christ in the Philippines, unya sa pagkakaroon na assigned sa Reverend Frederick B. Johnson Memorial Church sa Punta Engganyo, Lapu-Lapu City. Akong kaoban din ni Karun si Babet. Babet, may hapon. May hapon, Pastor. May hapon sa tangan. Ako si Babet, Bukor, Tagaliluan. Usa ako kamiyembro sa Pukalari Movement. Usa ka Ecclesial Movement sa akong simbahan. Na ang he found the Kiara Lupik usa ka Italian. Si Kining Pukalari Movement, muna yung usa sa unang mga organisasyon sa Roman Catholic Church nga nakauban na ko sa uh, ecumenical movement din sa Cebu. Muna yung kining pulo nga, babet, ako kayo ni siya ikatabang na to, no? Sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka na ko. Kaya makita na to din hey, nga, ang gitawag og paraiso, giable na ni Jesus, alang sa tanan. Dili lang kay gipili ang usa ka relihiyon o usa ka sekta o sa pundo. Mausag ko, napasalamat ko, Pastor, kaya ang Focolary Movement, ang iyahamangong goal, mao ang unity. So, everyone is a candidate to unity. Wala tayo ipadaplin. Sa ato pa, Focolary Movement, United Church of Christ in the Philippines, o ang uban, padiha nga nagtukang isos, mura bag nanimate sa iyang pag-ampo, ngayon ta, mahiusa ang iyang katawahan. Mauman ko ni ang iyahang katapusan hiling sa diha, nagbitay sa sakros. Kung niya, daghan pong mga pagpanudlo kasi natian ni Hesus din ang gitawag o gingarian sa Dios gani ni sa mga ikaduhang pulong para iso giable niya para sa ubang mga tao ubang mga sekta nga giamira nagali sa sosyedad sa panahon sa kaniadto magud pastor sa mga katoliko no sa kasaysayan sa mga katoliko ang katoliko ra jud ang maluwas ang buka sa mga protestante kanang imong gipasabot babet mo na nabasahan namo gitawag og sol a uh, Uh, extra ecclesia no sola ingon ingon so sama pud ana ang pagtuo sa mga protestante nga kung dili ka ma protestante dili pud ka maluwas maubito nang walihan ang katoliko kay gusto makabig aron maapil in town sila pagkaluwas magpasalamat ta kay si Jesus na naog yun sa kalibutan sa iyang pagsangyaw naabli ang dalan para sa tanan natong eh, tanang katawhan makita nato nga kung sa pagkakaroon doon natay exclusivistic na pagtanaw sa kaluwasan, balikan na ito pagtuo ng kinabuhi at panuloy ni Jesus, inclusivistic di ay, alang di sa tanan. Gani, bisan pakining o sa ka-kriminal, kauban niyang gilansang, iyang diinan, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa pareso, uban ka na ko. Da kung hagit ni? Tinuoy. Para na ito? Ato ni Hinduman, si Jesus ang nag-abli sa dalan. Sumala so, atong istorya sa Samaritanhon nga babay si Jesus ang liduol kaniya og nangayo og tubig nga imnonon sa unang panahon, panahon dili man na sila gyud magduol ang mga Samaritanhon o mga Hudeyo daghan pod nga mga kasinatian pa dili lang kay good Samaritan kana ang katong katong Samaritan nga babay si Mateo nga tax collector si Sakio giapil niya diha sa iyang pundok nakigsalo siya nakiguban sa kanila mga tao nga giam iran Napod dito, Pastor, no? katuganing like, ikuan sa mga kriminal na inasamdan nga biktima, mm. kinsa may nagluwas niya o nagbayad sa mga gastuhunon o sa kasamaritan. Oh, the good Samaritan uh, story. Mabitaw nga, sa makausap pa, ang nga ginatong dawaton ang hagit ni Jesus nga ang paraiso, dili lamang sa usakapundo, kundi alang ka natong tanan. O ako nang nakita sa atong kinabuhi karon Uh, nining ecumenical okay. movement sa Cebu, no? Itawag ni uh, Week of Prayer for Christian Unity. Nga gisugdan ni Adtong uh, mga tuig 1993, 1993. Mm-hmm. Dugay ni Kaayo. Kunya, sa akong kasinatian, ingon nga usa ka Protestante, uh, dili man pag-unsa, gikauban na nako ning Focolare, mga Katoliko. Of course, ako nga Protestante, na Lutherans, na Methodist, uh, pero dako kayo kabahin sa among kasinatian ang pagkikauban sa uh, focolare movement alang magod sa kasayuran sa tanan pastor ka ang focolare whose goal is unity gi welcome na mo tanan nga mga relihiyon 
So nagsugod niya ang atong dialogue sa ecumenism mm. ato pang 1960s ngadto sa Europe. Oh. So money gisugda nila ni Kiara ug nakatag sa tibuok kalibutan naabot og Unya nalipay kay ko sa dihang nagistorya mi kani adto sa taas ng panahon 1993 Father Carmelo Jola unya sugdan ang week for week uh, of prayer for Christian unity gikauban na nato dili lam ang fula ni in particular if you remember Ted Sigura Oh. oh. Mm-hmm. Of course, si Ted Sigura bago lang siyang may taliwan meaning, sa iyong bahay ni Ning Tuiga. Pero as always, Ted Sigura was there. Pero may good siya. Since 1993, kada meeting, kada tigom, sa preparations for the week of prayer for Christianity, na agad si Ted Sigura. Oh. Sa kanil si Ted Sigura, iya yung gihatag, iya kinabuhi no? sa, sa movement, do, sa pokolari, para magtrabaho no? ang mga taha sa simbahan. Ang nakanindot atong Ted God, gawas nga humble kay siya. Gawas nga active kay siya. Whenever you are with him, kung naagal na siya, you will feel relaxed. No? Nindot kay siya ikauban, unya ika-istorya ni mo sa mga ikaw isang usa ka tinuod niya nga isuon. Munang ako, ngayon sa tang, sayangan pa kayo namatay naman si Ted God. Pero malipay po nga, Soon sa taas ng panahon, si Ted Sigura, nakikuban sa ecumenical movement, din sa Cebu, na sinati na mo siya mga protestante, since 1993, pinaagi sa Week of Prayer for Christian Unity. Salamat, Pastor, sa imong naobserbahan kay Ted Sigura. Pero kam- ako po, no, personally, napukin naobserbahan sa uban na itong mga grupo, no? Sama ah, sa inyo ha, sa UCCP, hmm. Hmm. sa Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, sa Methodist, no? Nga, kinsang mga miyembro po willing to work for the common good willing to work for unity uh, these are the groups actually uh, ang uban nila bag pa but a lot of these uh, christian organizations including the roman catholic church have been with us in the week of prayer for christian unity no pag ila nga usa ra atong ginoo unya si Ted usa sa mga tawo nga kauban gyud sa pagpangandam o sa pagpahigayon nining mga kalihukan week of prayer for Christian unity ato din ipahibaw sa tanan nga kaning atong week of prayer for Christian unity ato ni gi every third week sa January mm-hmm. pero tungod sa sinulog ato ni giirog og first week of February yeah, pero the during the year sige ang atong fellowship fellowship, fellowship. gani mm, karong bag-o bag-o lang ko nakadungog ani eh, nga si Ted ko dai usa ang gisaligan sa pag-facilitate sa activity sa Uni Harmony Nagsugod na siya, Pastor, at itong September 2018. Nag-iahog sa Manila, nga natin chapter sa Cebu. So, dahil yun, at tumikag ang Archbishop Palma, o gi-welcome ni Archbishop Palma, ang mong idea, kaning yun ni Harmony. So, gipanawag ang tanang mga grupo, mga representante, mga leader. Tuod man, si Archbishop Palma nag-sponsor o fellowship breakfast. Hmm. Di na siya residence, no? o giatinan nag-attend ang daghang mga leader o mga representatives sa kanin maong hugpong actually ako medyo surprised ko no kay wa ko kay baluman until one day i was invited to a fellowship did to put sa among church sa Mandawi Uni Harmony Fellowship kuno and so i was asking people kinsa may nagdala ni kinsa may nagpasiguda ni and again Ted's name was mentioned when they said nga oh si Ted mo ay nagfacilitate na for Cebu Immediately, I said, I will attend because Ted is there. Ted was there. Yeah. I think sometime in August last year. No? Yeah. This can you hear Harmony Magod? The goal is to be able no, to work no among these different churches, among members, para sa kalambuan sa ato ang komunidad, mm-hmm. para sa kayuhan sa tanang mga lumulupyo, o para sa pagpreserba sa ato ang Mother Nature. Now, looking at it, I know nga ang Uni Harmony magpadayon ni siya. Pero diha po sa Uni Harmony, side by side with the Week of Prayer for Christian Unity, ako ni, nakita ang commitment ni Ted. Ang iyang paghigugma uh, sa mga tao, bisan pa man galing, beyond the borders of the Roman Catholic Church to include other uh, Protestant organizations and churches. No? In fact, Pastor, para po sa kasayuran sa tanan, kani atong collaboration sa mga different religion, nagbunga ang success sa duha ka importanteng okasyon sa sa Ars Dioses mao ni ang pagsara sa Year of the Youth ug ang pag-abli sa Year for Ecumenism, Interreligious 
and indigenous people. Nindot na siya nga kalambuan tungod kay kinimagong pag-ablis katulik ko labi na ng tema karoon nga Year of Ecumenism and Interreligious Dialogues with the Indigenous People's Board. No? Nag-ablis po niya sa panghuna. Labi na po diri ka na mga mga protestante. Kung niya doon na ay monthly fellowship makikuba na mga pare, mga pastor, mga church leaders, diin, mapaligon, mapalalum ang ecumenical spirit nga ito na sinati. The same with us. Pag-hans ako mga katulik ko, nahigala, nah, mara silag na surprise sa katunga okasyon nga, na ano na din ongoing nga fellowship no, among with the different leaders of the churches. Mauna nga, they really welcome, no? nga, ningon ka sila nga, so next time, ha, invite us to your meetings, no? Kung naa pa man gani. Daghan ang ganahan mo apel. Daghan ng hmm. pastor. <laughs> Nindog ta ni siya karon kay dili na kaayo nawagtang na ang espiritu nga kanang makig-away, makiglalis, makigdebate nga sa unang panahon, mo'y ganahan ka ang apilan, no? Pasalamat ta, no? Again, balikan na to si Ted. Uh, nga siya ni Halad siya ang kinabuhi aron ang ingon ani nga mga kalihukan, uh, ingon ani nga espiritu sa panagkauban ato yung makinabuhi, atong masinati sa kasamtangang panahon. Sa atong grupo, wala na mag-inusara. Kanang, welcoming na Diyod kaayo ba? Ang usa na mo, may imbitar, uy, 100 years na mo, anto mo. So, anto po ang mga grupo, no? Mm. Nagpiesta ang Chinese, no? Katuila ang Chinese New Year. Sa, nang imbitar sila sa so grupo. Nagkita po dito ang mga grupo. Nag-anto me. Mo na akong ginaingon nga, we share the joys and sorrows of each church. Churches. Late, early this year, usa na mo kakauban ang isgota ni Pastor, no, kanis si Ted Segura. Nibalik na siya nga to sa atong creator. Pero ang kan, during the week, dito na mo nakita, no, ang supernatural family sa ginoo. Kaya nga, no, agad, 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 nagpadala o bulak ang kantong taga Church of Jesus Christ of the yes. Latin Day Saints. Yes. Yes. So, ang katong mga pastor sa lain-lain ng masimbahan, nagpuli-puli, magabi eh. In fact, sa katapusan gabi, nagandaghan din mo itong mga pastor. No? Nagandaghan din mo itong mga nato. Tungod lagi kay, kung mahimok pa lang, pugan unta na ito ang pagtaliwan ni Ted. No? But uh, nevertheless, uh, we were so happy to have that opportunity nga makikiusa sa iyang uh, panimalay laban na ni uh, sa iyang kapikas nga si Katara to express our thanksgiving uh, for the life of Ted and to join them in times of, in that sorrowful uh, moment. No? Tuod man, di ba, ang mga messages, no? Sa pag-ampo, sa pa- simpatiya sa pamilya ni Ted, no? Naalam ko i-share ninyo nga usa ka concrete experience kung unsa yun ang bunga aning pamilya, no? Sa panag Ang manghod ni Ted, di share siya nga Usa sa iyang mingawon, ibalik niya gikan sa Amerika. Kada bakasyon niya, mao ang ian, iandam ni Ted nga usa ka plato nga balot. So, nag siya. Si Pastor Steve, tupad mi ato, agad-agad ingon siya, ha, ganang siya balot, mupalit ko. So, right after pag o share ni GV, no, mamati ang igsuon, ni Gawas good siya, ni ato siya, JY, ni palit siya, usa ka dosen ng balot. O diha, iadeng, gi offer kan GV tanan kaming ta, kami kaming tanan dito sa sa sa, sa ano sa sa haya na touch kay mi sa gesture ni Pastor Steve no who really express his love for the family in that concrete way mura maghukog kanang ang akong kasing-kasing sa ba sa dehang nagsulti si Te uh, si GV nga Every time nga muli siya gikas Amerika, andaman gyud siya ni Ted. In fact, ni nimpos after sa iyang heart uh, bypass, ingon siya JB, JB, there's balut for you, pero ikaw na lang mukaon because I'm no longer allowed. And so when JB recalled that, nga how he missed not only the balut but the person who offered her moto nga na naog din ko, kuha ko sa commuter bike, palit na ko dito og balut. Usa ka dosina baka pinag-usa. And right after I got the GB and uh, it was just so kan ba meaningful. Uh, I just wanted to make her happy and remind her that uh, if Ted would have been here 
he would have bought you this balut. Pastor, salamat yung sa imo ang act of love for the family. It was not only for Ted's family. Among feeling sa tibuok Catholic family ang imong pagigugma. Salamat sa imong pagdawat sa Katoliko sa imong kasing-kasing. Dito atong ekspir nakita na ko nga usa ka Katoliko ang namatay. Ted Sigura and in that uh, last funeral uh, mass all of us were there. Church of Christ in Latter Day Saints, United Church of Christ in the Philippines, the Roman Catholic uh, Methodist. Church, Methodist dito tanan. And I have seen a picture of kanang gitawag ba nga paradise no ingon si Jesus. Sultihan ko ikaw karong adlawa dito ka sa paraiso uban kanako. Paraiso langit unya ingon nato sa Old Testament, the Garden of Eden. Ang paraiso dai mura bag usa ka hardin no. Naa diha ang nagkalain-lain klasing tanom. Sa wake ni Ted nakita nako nga nagkalain-lain relihiyon nagkalain-lain pundok nagkauban nagtinabang nga nagkinunungay nagkalipay nagsaulog bisan pa man sa atong kadaugan sa iyang kamatayon paraiso you're talking of paraiso you're talking of a garden pastor ang garden di ba nailain-lain buwak matag tinuoan matag relihiyon usa siya ka buwak so mao na ang paraiso wherein makita nato tanan ang beauty kada relihiyon og kitang tanan kauban ni ang garden sa dili lamang kay usara ka relihiyon dili lamang kay usara ka sikta kun dili ang tanan kabahin sa mong hardin kun paraiso kita og paraiso nga giandam sa Dios alang kanato sultihan ko ikaw karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanato ang ikaduhang pulong ni Hesus dito sa cross
at siya itatapat sa puso. Mupadayon kita karon sa ato ang pagpamalandong sa ikatulong pulong diin kini pagabatbaton sa atong duha ka mga igsuon. Ang usa sa atong mamumulong mao ang kasamtangang principal sa Nano Nagle Child Care and Learning Center. Siya usab usa ka madre nga nahisakop sa Presentation Sisters of the Blessed Virgin Mary. Si Sister Bildred Sodevilla. Ug ang laing mamumulong, siya usa ka magtutudlo ug siya nahisakop sa usa ka tribo ang atong igsuong bajaw. Si Ma'am Venera Amil. Ato karong pamalandungan ang ikatulong pulong. Babay, aniya ang imong anak. Anak, aniya ang imong inahan. Mao kini ang ikatulong pulong ni Jesus. Babay, aniya ang imong inahan. Inahan, aniya ang imong anak. Maayong hapon kanatong tanan. Ako si Sister Mildred Soldivilla, PBVM, taga Binalbagan, Negros Occidental. Usa ako kamadre sa Presentation Sisters of the Blessed Virgin Mary. Ang PBVM mao'y usa ka international congregation nga gitukod sa among foundress Venerable Nanu Nagel ni atong tuig 1775 sa County Cork, Ireland. Upat ka mga madre nagmisyon sa Himamaylan, Negros Occidental katong tuig 1960. Unya, nagpadayon ang ilang misyon o nanganin sila din hi sa Sugbo katong tuig 1981. Nagpadayon mi sa aming misyon o ako karon na na-assign sa usa ka community sa Badjao Tribal Community sa Puntod, Alaska, Mambali. Ako si Vinerva Amil, usa ka member sa Tribong Badjao. Nagpuyo ko sa Alaska Mambaling Cebu City, gipanganak o nagtubo na sa Cebu City. Usa ko sa scholar sa Presentation Sisters. Gitawag ni nga Badjao because we originally come from the southern part of the archipelago around Malaysia and Indonesia. Nanganhimig Cebu tungod sa gera sa Mindanao, tuig 1997. Napu lamang kapamilya ang nanganhig Cebu. Usa ato ang among pamilya. Ung tungod ni Ana, ang Presentation Sisters ni Tabang sa among community o gihangyo sa among chieftain nga si Anhing Berting Asamsa na paeskwilahon ang mga kabataan nga badyaw. Ung tungod ni Ana, usa ko sa gipaeskwela sa Presentation Sisters. Nakahuman og skwela, gikan sa elementary, high school o college. Pero dili sa yun ang pag-eskwela na mo. Kay tungod sa among tribo nga badyaw. Dili kayo may dawaton sa eskwelahan tungod sa mga requirements nga gipangayo sa eskwelahan. Uh, una na ang birth certificate. Pero tungod ang presentation sisters ni Tabang na gihinay-hinay mi nilang Tabang nga mapaeskwela. Ug hinay-hinay sila ang mutabang namo nga ipasabot nila sa eskwelahan nga dawaton mi sa eskwela. Ug usa ang pang nakalisod namo is ang pagbuli sa eskwelahan, dili na sila kabuli na mo. Kung sa una, gibuli mi, karon dili na. Ung tungod ni Ana, kami gihatagan sa Presentation Sisters o self-awareness, training, seminar, o self-identity kung unsa kami. Nakahuman ko sa kursong nga Bachelor of Elementary Education. Ung tungod ni Ana, nagpasalamat ko ninyo, sister. Dito, naibili ang among kinabuhi nga kami Usa di ay, pwede ra di ay may makahuman sa among pag-eskwela, bisan pa man tuod, nga badyaw kami. 
nami mga livelihood program nga ang mga mama among tudluan og pagpanahi mga bid making hmm. para naa sila ma makuha nga mga ginansya so ma, mapatabang nila nga mapatabang og hatag og baw ng ilang mga anak sa pagadto sa pagpaeskwela ug aside pud ana ang mga presentation sisters mm -hmm. dili lang sila mo decide nga kung naay mga project kung ang mga bata is paeskwelahon sila mo mo mangutana sa mga elders or makikonsulta nga pwede ba ni siya buhaton pwede ba ni angay buhaton dili ba again sa among kultura sa among tradition so diha pud nagpasalamat pud ni sister nga wala mi nag Dogi tabangan mi nila nga uh, mapaeskwela pero wala ang among isip ko sa kabadyaw nagpabilin nga ipadayon ang among kultura ang among tradisyon wala gyud sila dili against sa among mga um, pamaagi sa kinabuhi oh tinuod kay kami isip uh, miyembro sa Katoliko nga simbahan uh, wa mi nag convert, convert nila sa katoliko nga nga religion uh, gipreserve na mo ang ilang kultura ang ilang tinuuhan islam o indigenous uh, religion para ang ilang pagkabadyaw uh, dili mawagtang mo na ang gisulti ni B so naa kami diha para maghatag sa ila sa edukasyon para mapalambo nila ang ilang uh, future o mapadayon ang ilang kultura, mapreserve ang ilang culture, ang ilang tradisyon, ang ilang religion. Unya, makita nato nga na ang uban karon sa daan na nagpangayo, nagtambol-tambol, pero kani sila mga dayo dili sila taga Cebu um, dili sila taga Cebu kay ang naa diri sa sa Cebu karon uh, naa na kami mga programa nga gihatag nila ug sa ilang kooperasyon nagpadayon kini mga programa para mapalambo ang ilang kinabuhi o mapadayon ang ilang uh, pag lantaw sa ilang kaugalingon, mavalyo nila ang ilang pagkabadyaw. O makita nato na kinahanglan nila ang patas mapagratar sa aton katilingban. Karon, si Teacher B o ang iyang mga kauban nagtabang sa among center para mapadayon ang among misyon na kaning misyon di nila amua kung wala ang ubang agencies, private and public agencies and LGUs na nagtabang sa namo. So, magpasalamat sa ko sa mga nagtabang, nagambag o uh, nagpadayon sa pagsuporta namo ang among mga benefactors. May naapata? Salamat, sister. Um, kami, um, hina maghinaot ni nga na nami diri sa Sugbo, ang hinauton kami nga dawaton nami sa sosyalidad nga patas pareha ako nagauhag on behalf sa amo ang chieftain sa elders so unta nga madawat mi diri sa society nga patas like di pagtratar sa presentation sisters damo salamat kay sister uh, igsong teacher B ang atong mission ang among mission dili na to pakyasun. Magpadayon mi sa pag uh, misyon uh, kung naa ko operasyon o naa ay suporta ang inyong mga danggo un usab amuksab mga danggo. Ang inyong kaluwasan amuksab kaluwasan. Kamu Among mga anak, gitugyanan. Gitugyan mo sa amua. Wala mi kay baw kung anong naka-mission mi diri o nganong ingon anak na. Pero makita kung unsa gi plano sa ginoo. Nga ang iyang 
inahan, maghatag kaluwasan sa iyang anak. O ang anak, maghatag sa, sa iyang kooperasyon para sa iyang inahan. Mauna ka ron ang atong gibuhat. O sa Jesus, nakita naton, nagbili nato nga gitugyanan ta ang inahan ug ang anak dapat mag minahalay mag take care of each other o magpadayon ang atong misyon kung kita tanan nagigugmaanay nagkoopera sa usag usa si Jesus miingon babay ania ang imong anak Anak, ania, ang imong inahan. Niining atong ikaupat nga pulong, kini pagabat-baton sa lain natong duha ka mga idsuon. Ang unang mamumulong, siya, Mao ang director sa Philippine Earth Justice Center Incorporated si Attorney Rose Lisa Osorio. Ug ang laing mamumulong siya usab mao ang chairman sa Local Spiritual Assembly of Bahais of Cebu City. Ang atong igsuong humayda humalon. Mga igsuon, pamalandunga nato kining ikaupat nga pulong. Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? May hapon ka na itong tanan. Ang among misgutan ka ron, mao ang ikaupat na pulong. Dios ko, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Kinsa makha ang gibiyaan o kinsa man ang nibiya. Ako si Maida Humalon. Kung ako si Attorney Lisa Osorio, usa ka abogado, na naadiri na kuyo sa ato ang sudan ko siya. Ako, miyembro ako sa Bahay Faith, ang pinakulahian ng bilihyo na gipadala sa kalibutan karun. Doon na ako'y basaho, no, bahin sa kinayahan, lagi kang sa tingkat ng bahawla. Aduna ay gisulti si Bahaula, ang propeta ang nagtukod sa bahay, bahay sa kinaiyahan, konetsyo, ngayon siya, akong ikot. Ang kinaiyahan sa iyang pagkamao, uuyo, mao ang larawan sa akong ngalan, ang magubuhat, ang taglalang. Ang iyang mga pasundayan, nagkalain-lain, tungod sa raghang hinungdan, o kunay mga kalainan, aduna ay mga timailhan sa mga taong may panabot. Ang kinaiyahan, mao ang kabubuton sa Diyos, o kini iyang ipadayar, diha o pinaagi sa agad na kalibutan. Mao kini ang kasuguan sa Diyos nung paigo, nagisugong sa magbubuot ang lading maalam. Liingay mga pulong nga, so, may pasabot, ano, um, iskutan ni Bahaula ang bahin sa relasyon sa tao o sa kinaiyahan. So, makita din nga ang kinaiyahan mo'y expression sa iyang pagkahalang doon, iyang majesty, o sa iyang pagkamangihatagon. So, sa usang kabahay, ang pasabot ko na ani, maong uh, panalipda na ito ang kinaiyahan, atong angay nga respetahan, o kita ang iyang magbalantay, steward sa kinaiyahan. Uh, sa ako asad mga may, isip katuli ko, akong basihan ang ako ang pagtuo sa atong story of creation sa naa sa Genesis uh, artikulo 1, versikulo 28. Ngayon di rin na kitang tanan, um, isip uh, mga tao o atong mga mananap, magkadugtong ka ng naay pa nagdugtong or connectedness. Ngayon ang ato ang ginoo. Sa busa, kinahanglan, naatay isipon na respons responsibilidad sa mga mananap. Da, tungod kay kitang tanan, Um, na hilangkob sa usaka web of life. Di ba ma'am, as uh, usaka professor sa ato ang usaka universidad, 
um, nagtudlo ka about web of life. Uh, kung sa man ang imong pagsabot, kung sa inkanahan nimo ipaabot ang pagsabot sa mga tao, kabahin sa web of life. Nga ang pareha ba sa lawa-lawa, no? Mm-hmm. Na naay mga web. Mm-hmm. So, dugdung-dugdung na siya. Kung maputol ang osa, mawala ng whole nga web. So, ang tanang dila lang sa kalibutan, lugtong-lugtong na sa gikan, sa gagmay, kayong mga mananap, hangtod sa mga dagko, hangtod sa tao. So, kung doon ay maputol na ang inong taong maapiktihan, ang tao na dihapon. Mga na, kinahanglan, masabta na ito, kung naay kadaot sa ato ang kalikupan, uh, naapoy ipikto anak sa ato sa mga katawahan. Diba, Mga Mines? Oo. Ako doon ako experience bahay na anang gihilagta na ito ang itong gipasipadaan ang atong kinaiyahan. Ang kami nagbuhi man ni o butterfly, no? Tamang butterfly sanctuary. Unya, 1974 pa na siya. Unya, nakabuhi nila ang mga secretary size, kaklase. Sa ito pa, nakakita ni Miss Gikang sa itlog na ito na sa pagkakusa niya ng mga butterfly. Unya, ang akong papa, mga 1970 to siya, nag iyang gikatalog ang butterfly sa Cebu. Unya, ang iyang pagkatalog mga 192 ka butterfly no? sa analista sa klase sa Alibangba. Unya, 1972 to siya. Pag 2012-2013, ang akong igsoon si Usman, iyan na sa giusap o katalog. Ang iyang na, na ihap no Bintay City na lang kabuo sa Tibo Cebu. Nano man yun ay tabo, ma'am? Kanigong uh, alibangbang, kung ang babae ng alibangbang, mangita doon nag iyang tanong nga itlogan, di na magpatakad ng itlog. Ang iyang itlogan, specific yun na nga food plant. No? Mawa ka ilang tanong, mawa po siya. So, karon kadaghan ang rabas iyang itlogan, mga sagot-sagot lang. Hmm. Unya, ug magpatay kag tanong na karon imong gipatay ang usaka Alibang bang in ta klase nya kanira bang Alibang bang importante kay sila sa paghimog protas kay eh, uh, sila og ang mga mga buyog they are the best pollinators in the world nya kanira bang pollinator kinang lang sa aron ang buwak may mong protas kun way pollinator ang buwak di may mong protas karon ang ato gipangaon dili na man mga productos pollination mga gisprehan na na sila aron ang buwak may mapugos o mahimong bunga. Hmm. So, muna nga, magpatay ka ni Itag o, patay Itag o, yung tatanong, ipatay ni mo ang magbuhat o, o yung antaprotas, no? Hmm. So, mingon ko sa mga bisita sa amo nga, magpatay ka ni Itag o, o ipatay ka ang tanong, di na kang kaoprotas sa kabuan, ibang punishment, nga nung ipatay ni mo ang tighimog protas. <laughs> Sama sa ehemplo ni uh, Maida, ang atong kalikupan o kinaiyahan karo nagusbat o naguba na. Sa ingon sa mga scientifico, ningon sila na naay 150 to 200 species karon ma'am ang ma- mamatay or ma-extinct kada 24 ka oras. So mura na siya gusto kalibong nga pilo-pilo ang rate of extinction sa atong mga mananap karon. So nga man kini nahitabo, nga kana na itabo, na nakalimtan ba nato ang ato ang responsibilidad uh, sa atong mga mananap, sa atong pagbantay o pag-amuma aning mga mananap na dapat kita unta ang mutagad, dapat kita unta ang maghatag o pagtagad. Ang um, nakaingon di ana Rose, no, kanang pagkahakob ba? Hinakbo. O niya, kanang grill. Ang una-una, iyang kaugalingon lang ba? Di mag-una-una, nag-unsay, dito sa iyong buhat sa ubang tao. So, mubalik niya ito sa pagka, mga espirituhanon ba nga mga buwan aron aron ang moralidad na ito, mga taas-taas ba? Nagdili ka ni Ubanan ang atong kinaya sa moral, moralidad. Gusto ba ito atong kalibutan? Mga karon, ang sermon, COVID-19. Una na so, siya. Yeah. So, una siya, ma'am, ang atong hinumduman na ay mga balaod sa ginoo na dapat atong hinumduman karong panahuna uh, sama sa kanang atong mga ipangisgutan ganihan, no? Kanang sa creation 
kung kana sang laudato si na naghatag sa ato ang painumdom na everything is interconnected na we must not allow the earth to be an immense pile of filth. Di na ito pasagdaan ng ato ang kaliputan na mahimog ka ng matabunan o basura. Pasagdaan na ito tungod sa atong kahakub. Pasagdaan na ito tungod sa atong personal na interes. Naapoy mga balaod sa ato ang katawahan. Na, na may balaod uh, ro sa inaiyahan? Na a ah, uh, sa atong, atong nasod, hinilata sa atong mga balaod sa kinaiyahan. Sama sa uh, ako ang pag tuon o pag kanang pagkibiso kabahin ani sa bayin pinakaw tuig ang ilabay na atay batakang balaod na nagingon na kitang tanan na ay usak ka batakang katungod sa usak ka himso na kalikupan kitang tanan na ay dili lang kita na nagbuhi karon kundi dili ang atong mga future generations ang mga unborn na apoy usak ka Importante ka ay yung kaso na akong gibarugan ang mga mananap na whales and dolphins na pwede na gani na ito barugan na imong alibangbang na kung na ay mga kadaot na mahitabo kay ningon ang Korte Suprema aning at aning kasuha na ang mga dolphins and whales can be represented by their human stewards. So mauni ang amo, gidala na mo ang kaso dito sa uh, Korte para lang ma-save sila, na dili sila madaot sa kanang mga nakpakadaot na human activities sa sama sa naitabu sa Canyon Street, katong oil exploration na nais yung seismic surveys. So, among giingnan na ang korte na dapat kaning mga mananap ang dolphins and whales, kinahanglan sila putiktaan. And kami ang, ang mga human stewards nila. O gidawat niya sa korte suprema. So, yun na lang ito kaso nga nakadaog ang dilabanan ng mga mananak ha. Mm -hmm. Ah, na dyan, ma'am. So, may nalang ibaw na taan na kay Aron. Kung ba dam lang magkaso po tabahin, hindi kasi pang kakaba-kaba. <laughs> Oo, mauna. So, kana na naghisgot na karun sa aksyon, no, na dapat na ito, pwede na ito buhaton. So, unsa man imong tanaw na pwede buhaton na ito para sa atong uh, pag, pag amuma sa atong kalipupan. Una, naningon ka nga ang Pilipinas, isa sa Mayo kayo mga balaod, bahin kinaiyahan. Ang unang tunggohatun, mutuman ka sa balaod. Kung ang ato sa magbabalaod, kinanglan nga, mayo silang musunod nga, mo tanaw nga bituman ba ang balaod. Sana. So di nga ta magpataka o labay basura, o niya magdaginot ang tubig, o niya di, ta, na, di na ta mag, diba, kanang, mag usik usik ba. So, kay Kung maglimpyo ta kanunay sa itong mga panimalay, kaya aron layo ta sa sakit. No? Magkakaroon gani, doon na sa edagang balaod bahay sa COVID. No? So ato lang tumanon, aron bawa sa nesya nga sa kita. Mao, kay kung napiktuhan naman ta sa atong kadaot, sa atong kalikupan, na ano na yung epekto sa ato ano, nagkuwang na atong mga resources, na ano yung mga food shortage, na ano yung mga epidemia, epidemics, karon na kaning COVID-19, na naka-apekto na ito. Apan, Mona, kinahanglan na ito ang mga tao maka-realize bitaw sa ilahang mga um, ilahang uh, responsibilidad na dapat makita nila ang connection nila sa ato ang kalikupan because everything is interconnected, di ba? Karo nakita na ito sa COVID-19 na ano tayo mga self-quarantine, isolation, dili na ito makita Maki, ko ano, mak makikita o maka beso, beso sa atong mga kauban kay di na pwede na ana tay social distancing gitawag pero nakita na to despite this mas na realize na to no ang importansya sa connectedness na tan kitang tanan kinahanglan maka realize na we are more we are connected more than ever di ba dili lang sa social media so, so kung mahuman na ning crisis na to sa ato ang naitabo na karon kinahanglan magbalik ta og uh, connect sa atong pamilya, sa atong mga amigo, sa atong mga uh, mga neighbors, di ba? Na kinahanglan makita nato na kitang tanan na agay connection. Murag itudlo ana ta sa naturalisa no, sa nature nga kung sa atong gibiyaan. Una lang ni ito ang si Cristo nga nganong gibiyaan mo ako. Tumao na tingala na imong kasabot no. Mao na 
Diyan ko napilis. Sa imong pautan na ganiha, kinsa may gibiyaan, kinsa ni biya. Diba? So, makita nato na mao siguro ang pagpasabot karon sa ato ah, na ang nature ni hilak na ni Mother Earth is crying out to us na uh, we are diba? we are in trouble. We are now in a crisis. Nakita magbalantay nila. Mabalik na pagka magbalantay. Dili ta mang mangguba. Dili mangguba. Diba? So, mao na um, tinahanglan ma, ma Ibata na tantanan, makita na ito kung sa kaimportante ng ato ang uh, kalikupan o kina, kinaiyahan. Dili ni separated sa ato ano, kita tanan konektado sa usakang web of life. Kung usakang lugas ani mawala, dili na, mawagtang. Mapikto ka ang iapunta. Mapikto, mapikto ang tantanan. So, busa. Magdungan tantanan o action, no? So, mabalik na sa pagka lugtong-lugtong sa kinaiyahan. So, giawag na itong atong tikaminaw na hilaot na makakita na sa atong leksyon karoon pa na una. Let us not waste time. Itagaan pa karoon o sa ka-crisis na nag-remind sa ato ah, sa atong responsibilidad na kinahanglan kita magdugtong-dugtong. Ang panagdugtong or connectedness is very important to remind us all of our responsibility, not only to each other, but also sa atong mga mananak na gihatag sa tuwan na gasa sa atong kinoon. Muna, Rose, no? Mura, karun sa akong pangidaron, karun pa yung ko naka-experience yung ano ni. Na kadugay na na kung nakakita ko cinta. Kaya, karun pa yung ko naka-experience yung ano ni na kahintas kalibutan. So, mura, warning na ni Nato, no? na magbantay na ginta, hindi na ito maglingog-lingog na mabalik ka sa pagka-steward pag sa itong environment. So, mag-iosak itang tanan, aroon ka ng may tabo. Kung di na ni may tabo, okay kayo mo. Nagkang ay salamat sa inyong pagpaminaw ay hapon.
Sab karon sa lai na tung duha ka igsuon kinsa nangalagad usab sa atong simbahan ang usa sa mga mamumulong mao ang Superior General sa Franciscan Sisters Pro Infante et Familia si Sister Maria Gina Gore ug ang laing mamumulong usa siya sa mga sakop sa Iranon tribe ug atong igsuong Muslim sa komunidad sa Pagadian, si Miss Shanaz Borga. Busa atong pamalandungan ang ikalimang pulong, Giuhaw Ako. Giuhaw Ako, Tuaw ni Jesus samtang nagbitay siya sa krus. Kauhaw, nga lawas nun o pisikal, tungod sa dila nga naguga, sa mga kaugatan nga wala na'y tubig, sa lawas nga hapit na mamatay. Apan ang maong tuaw, kaho usab nga spiritual, nanungkad sa kinahilagmang bahin na Yesus, o nagpahayag o kahulugan, nga mas lawong pa kaysa pisikal nga kahulugan. Kining duha ka level, sa kahulugan sa kauhaw ni Jesus, atong makita sa chapter 4 sa Ebanghelyo ni San Juan. Sa saysay sa panagtagbo ni Jesus o sa Samaritana sa atabay ni Jacob. Mingon si Jesus sa babaye, Paim na rako? Dinhi nagsugod ang ilang pag-inistoryahan ay nga misangpot sa pagkaila sa babaye kang Jesus Samtang siya misaysay kang iso sa iyang kinabuhi. Sa maong panagtagbo, anaa ang kauhaw kanilang duha. Si Jesus giuhaw sa pagkigtagbo ni Ining Samaritana, bisan pa man, kundili maayo ang relasyon sa mga Hudeyo o Samaritano sa maong panahon. Si Jesus wala magdaduha sa pagkikistorya sa babae. Bisan pa man kung sawayon siya sa iyang mga tinunan nga nakikistorya sa Osaka Samaritana. Giuhaw siya sa pagkihinagbo sa babae nga representante ni Adtong Lain sa Katilingban, ni Adtong Lahi sa Hutong sa mga Hudeyo, ni Adtong Gitanaw nga gawas sa ilang Katilingban. Sa samang higayon ang babae, Sayod siya nga dili pwede magkaistorya ang mga Hudiyo o Samaritano. Managlahi sila ni Jesus sa daghang mga butang. Apan bisan pa man ni Ana, siya mitubay kang Jesus. Sila nag-istoryahanay. Ang babae, giuhaw usab di ay. Dili lamang pisikal na kauhaw, kundili kauhaw sa lawom ng mga kahulugan. Sa iyang pagkatao, isip taga Samaria, o iyang pagkababay. O nakisinati siya na ang maong kauhaw na tambalan sa iyang pagpakihinagbo kang Jesus. Kininglakbit saysay sa panagtagbo ni Jesus sa Samaritana, magdala ka na to, nga to sa pag-ingon, na ang tuaw ni Jesus na giuhaw siya, Samtang nagbitay sa krus, nagkahulugan o kauhaw sa padayon nga pakighinagbo, ilabi na sa kanila ng mga lain o lahi o sinalikway sa katilingban. Samtang nagbitay si Jesus sa krus, siya na himong representante sa tanang mga biniyaan o giabandona o gilikayan. Gibiyaan si Jesus sa iyang mga tinunan o mga higala, gawa sa pipila ka mga babae na nagpaduol kaniya. Ni ining higayuna sa pagbitay kaniya sa krus, 
Si Jesus giuhaw, nga adunay untay pakighinagbo, mupaduol ka niya, nagisalikway, gitamay o naginusara. Kining kauhaw sa pakighinagbo, sa mga biniyaan o nakalimtan, nagirepresentahan ni Jesus dito sa krus, gipay ng kamutan, bisan sa limitado nga pamaagi, na among ang kulon, nga among kauhaw, isip mga sakop sa Franciscan Sisters Pro Infante at Familia. Sakop ako sa Society of Apostolic Life of the Franciscan Sisters Pro Infante at Familia. Ang among katilingban na kadawat sa dugukang gasa o misyon sa simbahan sa pagkakita sa presensya sa ginoo diha sa mga kabus. Ilabi na sa mga kabataan, kabatanunan, o mga pamilya. Sa nagkalalain ng mga ministeryo o apostolado, kami naging kabot sa pagtubag sa kauhaw, pisikal o spiritual. Niini maugutong sa katilingba, ang among kasinetian uban kanila, nagpadayab nga sila giuhaw sa paghigugma, pasaylo, kaangayan, kayusahan, kalinaw o uban pa. Ang pakihinag Uyo kanya karisma sa among kongregasyon. Ang panikina ni San Francisco sa Assisi, nagpadayag nga ang pakihinagbo o dialogo. Gikinahanglan aron ang panag inigsunay sa tanang hanong kaliwat o pakigsandurot sa tanang kabuhatan mapuyan. Ang among misyon sa pakihinagbo, nakapanday o respeto o pagtinabangay alang sa kayuhan sa tanan. Ang pakigdayalogo, sumala sa among naamguhan, makapapas sa kultura sa walay pagpakabana. Ang pakiginagbo o pakigdayalogo, nagtudlo ka na mo nagto sa mas lawong na kayusahan sa katawan, taliwala sa daghang mga kalainan sa usag-usa. Sa among pakiginagbo sa mga kabus, Dili lamang kami ang nagdala kanila sa maayong balita. Kami usab, nakakatun gikan kanila, o nasangyawan kami nila sa maayong balita. Ang among misyoneryong presensya, anaa sa Kabisayan, Luzon o Mindanao. Ang among presensya, bisan paman kung limitado lamang, maoy timaan sa among pakighiusa, sa kauhaw ni Jesus nga mupaduol o muadto sa mga nahikalimtan o giabandona sa katilingban. Aron maligon ang among pakihinagbo sa mga lain o lahi sa katilingban, kami aktibo nga nagpahigayon sa Franciscan Life of Dialogue Initiatives sama sa Franciscan Dialogue Program, Franciscan Healthcare Crossing Borders, of the Franciscan Movement for Justice, Peace, and Integrity of Creation. Kini maong mga programa nagdala ka na mo sa pakighinagbo sa mga kabataan, kabatanunan, pamilya o katilingban, na lahi ang pagtuo, kultura o pagkinabuhi. Bisan sa daghan ng mga kalainan, kami ang maong mga katilingban na kasidati og respeto, pagkaabli o pagdawat sa pagkatao sa usag-usa. Alang sa usa ka konkretong kasinatian sa among pakighinagbo at o karong paminawon si Shanads Bunga sa usa sa among mga kaparehas sa pagpakighinagbo o pagpakigdayalogo. May hapon, sister. May hapon, Shanads. May hapon sa tanan. Ako di ay si Shanads Bunga, 21 years old, Lumulopio, sa Tiguma, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Doon ako'y di makamayig suon, ako ang kinamanguran sa tanan. Redwan ko, namatay ang akong papa. Ang pinakasakit, wala akong nakakita sa akong papa na namatay, na nabugtuan ng kinabuhi. Dahil yung pag... Paglupong saya, wala ko na kami sa akin. Tumot, namatay siya sa kutabato. 
mau kato ang ako mama na ni kamu to pagiskay na kanamo og mubuhi kay sara man usa dayon ang trabaho sa ako ang mama vendor banana kio ang panagtago namo sa Francisca sister na kimersa sila kanamo panahon pa dito sa Ramadan Sila may dawat sila ka namo, ang misabot ka namo sa among kapobriyon. Bisan pa man nagmanaglay ang among relihiyon. First year college ko, naglisod ko sa akwang tuition fee nga bayranan. Na ako ay contact number sa usad kanila, moto akong i-contact ning padayag ko sa akong tinguha, nga mo padayag ko sa akong pag-eskwela. Ila kong gisuportahan. Pagka third year college na ako, dito ko ang nawalan, nawat anong pag-asa. Kaya nga kong mama namatay na. Two times na sa kwang kinabuhin ni Abot. Nang namatay ako mama nga wala kong kakitaan niya nga nabugtuan. Ito nga at sa pagadian ni huwag sila dito sa kutabato. Pagkagabi ato, ning larga mi, ning ato mi sa kong mama. Pinagasakit ka, isa kong kinabuhay, nga wala niya ginikanan. Wala mi mahanat. Especially sa ako, wala mi nahanat. Wala ginikanan, isod kayo. Nung mo iskula ka, gikan sa iskula. Wala kay magkaon, makuhan nga ka, zero ka tumod, wala ang imo mama nga mo. Ika sa niyang balay. Mga ito, nagpadayan ko sa akong pag-eskwela. O wala ko pa sa day sa Francisca Sisters, pro infante at pamilya. Ihimo na ko silang inspirasyon. Nga muman ko ang eskwela, o mumotivate sa ila. Mga kato, nagpasalamat kayo ako sa Francisca Sisters, pro infante at pamilya. Kaya wala sila galantaw, o dili ko ba ang panagkalay? Namutapang sa usaka, kabos, ang ilang pagpangalagat sa mga kabos, wala yung ipili o ipalabi. Mga kwarto sister, salamat ka yung nga namita mo. Ako usaka muslim, na inyo kong bitabangan nga makapakuman. Pag-ib ko magdakong ngayon niyo kong ipaumanog sa kila. Tapasalamat kang Allah nga na imong mong instrumento sa akong paguman. Isip mo sa ka-social worker. Karon, nagtrabaho ko, isip mo sa ka-social worker. Ayo, nga daghan pa mong matabangan nga pariya sa kuwang nga kabos, nga ganahan mo eskwela. Thank you, Kay. Magkat salamat. Salamat siya na sa imong pagpaambit, sa imong kasinatian, sa imong pagpaambit o pagduyog kanamo ni ining maong balaang kasulugan. Asalamu alaikum. Peace be upon you. Wa alaikum assalam. Peace be upon you too. Kining talagsaong kasinatian nga gipaambit kaninyo ni Shanaz. Usa sa mga buhing timailhan alang kanamo isip mga sakop sa Franciscan Sisters for Infante at Familia. Nga ang pagkigilabo Usa ka may hungdanong dalan sa pagpuyo sa among karisma o misyon. Ug among pag-angkon sa gipadayag ni Jesus, sa nakauhaw sa pagduol o pag-adto ni adtong mga ginatanaw nga lain o lahi sa atong mga katilingman.
niining ikaulom nga pulong atong pagasaksihan ang pagsaysay sa pamilyang sa Mako na sila si Rinaldo, Jeremia o Christian Ray. Kinsa mo paambit sa ilang kasinatian kung giunsa nila pagatubang ang dakong suliran diha sa ilang kinabuhi, isip o sa kabanay. Busa mga isuon, atong pamalandungan kining ikaunong nga pulong natapos na. Ang ikaunong nga pulong natapos na. Mga pulong kini ni Jesus samtang nagbitay siya sa krus. Diin, iyang ipatagantang ang kamatuuran sa kaluwasan. O din usab naging ambit ang among pamilya sa maong kasinatian o hagin. Ako si Christian Ray Samapo, 30 years old, youngest sa pat kang naging suun sa kuka recovering drug addict. sukad so, nag so good ko og gamit og drugs ug buat ning kinabuhi ug buat ang pamilya dinosaro na Bukad na gamit ko drugs. Ang pamilya nakagubot, walay kalinaw. Kung may iksuon, nag-away na. Kung papa, nag-away na. Nangyabot ang panahon, nag-ikulat na lang sa kong papa. Ikapoy na po sa kong kinabuhi. Na. Kay tuyok, suyok, kawat, timom. Kawat na sad, suyo, balik-balik na. Muto, yung doon ko sa kong parents na, ako nga magpapa nga, nang malay kong tabang. Nga, tabangan ko nila na, mabag ko na akong kinabuhi. Hindi, nandiyan ako kaya. Ako si Ray Samako. Papa ko ni Christian. Upat ang amung anak ko siya ang kinamaburan. Sa tibok ng mong pamilya, sa sinugdanan, ako gaya dilip mo to, nga, makabuhat si Christian o ingon na na magbisyo siya sa ginagiling drogas. Okay, lahip si Christian. Tungkol kay kamahuran siya, raigon, ganit doon ay panahon, ng mukalit ng higda, patunga na mo, ang tumatuog na sa mong kwarto. So dito ko makatuo nga, makabuhat siya niya na. Ang tod niya, butang higayon, nga daghan na kayong nangawagtang, nga butang sa mong bahay. Reklamo na ang iyong mga isuot. Ako pa, sige, dipinsa niya, nga ayaw niyo pa sa English, si Christian. Kay, basi na misplis ra, nakalimot mo ka sa nabutang, o hindi ko utan ba mo dito sa gawas. Gumot ka niyo kayo, kung ito nga, bihay ko sa higayon, nga, itawag akong isuot, na amorasan silingan, nga pamakuli mo kay inyong anak, na gibuglo na. Kaya nakaaway na siya, ang mga uh, isuod. So, dito ay may kulit. Amo siya gigunitan. Kaya mo ang tanay pag-drug test. Yang kon siya. Nga siya. Nga droga. Grabe tayo. Gold ako. Mula di hupa. Ang hangit-hit sa amung pamilya. Huwag unsay. Among isulti ni Christian, para niya kasaba na. Bisang among tambagan siya. Huwag naging kalinaw ang mga pamilya. Abi na ko, huwag naging katapusan. Salamat na lang nga. <coughs> Doon ay nakasulti na mong about pasinda ni Esperanza sa mas bati. Pero, nga may rehabilitation, pero siya, nagbamiling yun, kimatod pa niya. 
nganong isod mo kung yung rehab, wama kong mabuang. Una kami, sige lang, ampo, sige, ampo. Salamat nga, hindi doon. Hindi sige, hindi sige rin siya. Nga magparehab siya. Ingon siya, sige, magparehab ko. Busod na ko siya, magtarong ko dito. Humnon ko ng one year na program. Pero ngayon ni Timan, eh ninyo. Ngayon human ako, rehab. Di na ko mo pa ulit. Katapusan ninyo itong pagkita. Ako si Jerry, ang mama ni Christian. Ngayon itong panahon na, nag-uol ka ayaw ko kay... Ang lawas ni Christian Pertin, da uta na Jude. Hagkard na kay Ignaw. Matog siya akong tanaw. Mukog na lagpanit. Pati nag-uod siya ko. Unya, hapit ka na adlaw. Pimimim, magtang at kwarta. Magtang at butang. Usahay, nakapamutan ako sa akong kagalingon. Ganong, ganong bitagahan na may aning problema ha nga. Ang katong tulong niya ka mga maguwang. Huwag mo ito ito'y problema. Ang man sa ilang pag-eskwela, nakatrabaho na, mga professionals. Lord, nga nun man, nakapangutan ako sa akong kaugaling. Nakinundong ko. Seven years old pa lang is Christian. Nasakit niya siya. Every five minutes, magkonvulsyon. Nihangi ko sa ginaulod. Huwag na nagtaw niya ako, anak. Ako niya siya pang gaon. Pinanggak, pinanggak kayo na ako. Ay, kamanghuran. Kayo nung rumpos akong isa at ginoo. Ayuhan lang, Lord. Kay aking pangkaon. Pero, niabot ang panahon. Di si Chris na ba ako. Pero nila kong wala sa balay. Kay, yung biyahe. Usa kasi mana, wala ko sa mua. Usa kabuan mo ako sa mua. Tumas na ba ako. Ang tunay ako din. Problema ka sa akong pamilya. Hindi ako nakarealize na ganito ang mong problema. Muraranig nag-share mi sa kasakit sa ginoo din at sa krus. So, nagpasalamat tunay nga isagot si Christian ng parihap. Katungbisod na siya sa Pasenda de Esperanza. Muramig na itagtunok, nakapahuway mi. Wala naman may kahadlo ko kung siya may tabo niya. Oo to, nang ay utabang nila nga, makasuot ko sa rehab. Karun kay, salamat ko kay, kabangan ko nila. Makasuot ko sa rehab sa mas bati. Tawa pa din ba sa lansa. May hab siya na more on spirituality. Tuluan, may gato sa pagkampo. Every day may magmas. Oh, sorry. Sharing. Dito naman niya realize na unsa ka. Kaya importante ang trabaho. Unsa ka importante ang pamilya. Ang sa kaimportante ang may gugma sa isang katao. Ang pinakay na-realize na kung nga ito. Kunsi, na-realize na kung sa'y kuwang na akong pinabuhay. Na-realize na ako na naginong ko na siya'y kuwang na akong pinabuhay. Tapos gawas kay, di mo kuha mo kay spirituality, wala ko eh. Di mo ito, hindi gino ko, maling mga sila, di mo ko yun. Na-realize na ko na mao dito, mao nga na ito, kinabuhi kay. Kaya why, why gino ko na ako kinabuhi? Wala ko yung gino ko. Sa dito na siya sa sod sa rehabilitation, sa pasinda, sa inspiransa, 
Terus siya sa dito na siya sa farm. Ah, mabisita siya di katulog ka buwan. So, pagkatulog ka buwan, kami yung ibang pamilya na bisita niya. Dito nakita na mo ang ako niya ang kausapan. Siya kami pagmisa. Siya na basa sa first reading. Unya, early morning, ang size before sila mag-breakfast, mag-usarin siya, siya na muli. Pagkahapon, o after sa ilang trabaho, siya na may muli po sa rosary, yapon, unya, meditation, sharing. So, nakong yung tayo, kausaman siya, yung kinabuhi na nasod siya dito. Gaghan po siya, nakatunanan ng trabaho, like baking, uh, paglutok sa gatas, pagpatun sa gatas, paghimo o organic fertilizer, Kunya, pagtanong o kumay sa basakan, pag-aning, o dito po niya, narealize kayo na unsa di ay ka-importante ang usa kalugas na humay na padaghanon aron mahimong bugas na itong makaon. Na bilihon di ay tayo bisag usa kalugas lang sa humay. O pinaka most is the first <laughs> First time, nga yung siya, sorry, so ati, sorry, kuya, sorry, pa, ma, sorry, I love you. First time, patong babati, alam mo yan. Dito sa Tsapasenda, akong nausirbahan sa pagbisita na mo. Malipayon kayo sila, sila mga boys dito. Kung ano malipayon mo sila nga. Wala sila kwarta, wala sila cellphone, wala sila ilimnon nga makahupo, wala sigarilyo. Pero malipayon kayo sila. Dito na mo na-observe or na-experience po na mo ang ilang spirituality nga Pagmahal sa ginoo, pinaagi sa pagmahal sa imuhang isip ka tao. So, nakatun pag sa ilang spirituality sa Pasenda de Esperanza. Nga, tinahang lang di ay ta, dilit lang ta, kampanti sa atong pinabuhi, nga, simba ta, okay ra, pero wala sa buhay. Dito na mo nakatun ang concrete ba, concrete love of God through loving the least, the last and the lost, mo ginid ako ka ay yung impact sa among spirituality na among naobserbahan dito sa farm. Mga ito nga, nahuman dyan ako ang one year program sa sa rehabs, sa senda. Before ko na-graduate, nahadlo ko nga, mabalik sa among aray. Kabalo ko na agya ko ng aplikasyon ang dia po ng mga warkada. Kung nang nadlo ko na mugawas. Pero, ang nakatunan mo na ako na ito nga. Na, ay, yung kadlo. Kaya na lang ginong una ko. Kung na lang yung faith sa ginong ko. Na lang yung pagsalit sa ginong ko. Kampo lang ka. Na lang ginong ko pero ni. O, mong dibuhat na. Pagawas ako. Pag di kumahal ba tayo. Ibaw ko nila ang ginoo sa ko pa. Nila ang ginoo na ko. Pagabot niya sa amo. Ako naging kausaban ni Christian. Responsable na siya. Utabang na sa mga trabaho sa bahay. Pugon sa iyong programa dito. Pagpalimpyo, iyong idadi sa bahay. O ganyan. Siya na mismo ang inuna mo nga. Kung ano mo tayo, rosaryo, rosaryo, mag-rosaryo ta. Usahay, bingon siya. Mato kong simbahan eh, kaya morag. Nahuyang na kayo akong spirituality. Na kung yung kayo malipayo na ang mong pamilya, maay na kung ang mga relasyon na mong tanang siya yan. Di ba nga yung soon? Di ka siya na rehab na. Ako kayo ang akong kalipay. Dili, dili ko katoo nga 
ang problema sa among pamilya, ang black sheep na mo. Dako de ka ay yung blessing ng gihatag si Ginoo na mo. Tungod kay nausab ang among spirituality, nausab ang among pagtan sa isip ka tao. Gusto naming mubaos, gusto naming mutabang sa uban. Pinaagi sa pinaagi kay tungod sa pag bagong kinabuhi ni Christian ni volunteer me sa pasenda kami mo coordinator sa loop sa living hope group mo ni siya ang group sa mga graduates ug sa families nga makita mi every first sunday of the month nga amo sang padayonon ang spirituality labi na ang pamilya nga maklibaw sila sa spirituality sa mga anak nga gikan didto kay aron dili pun mapaguhan ang pamilya niya ang supporter po ang pamilya sa mga anak nga gikan dito sa pasenda. Ah, pasalamat sa ko. Tagaan ko sa kansan sa ginoo. Kaya doon ang kinabuhi. Napakusod sa farm niya. Anak ko ginoo nga. Lord, ayuha lang ko, Lord. Ayuha lang ko. Okay, mutabang ko. Inigawas na po, mutabang ko. So, masalamat ko sa ginoo nga. Tagaan niya admission ka doon. Mauli ka na sa kisulti sa mama. Tagaan niya admission. Ako ang galid sa sa mga graduates gikan sa rehab. Kaya dali sa Cebu, ako ang nag-read para mapadayo na mo ang among, among spiritual na nakatulan sa rehab. So every Saturday may magkita, every Saturday may mag-usapin, mag-sharing. So, lipay kay ko nga, gatagan ko ang mission sa ginoo. O lipay sa kiko kay, sa akong pagbago, nakita po sa lahat ang akong doha kay gagaw, kung mag-barkada na ako na kung natabangan, napasundod, na okay na sila karun. Manang dako ay pasalamat sa ginoo nga. Ayun, di ba ko ang kinawit? Oh, kami, kami nga managtiayon, oh, kami ang pamilya, nagkaroon, bisan on siya ka, bisi na mo siya, ang panginabuhi, ni Gahim Girmig Panahon, sa pagtabang nato sa mga pamilya na nagkaproblema silang mga anak, labi na sa drogas o magpagka-alcoholic. So, kay to do na namay dagan na paso dito sa rehab ni pagawas nakita nimo namo unsa ka sigla unsa naka unsa naka malipayon ang ilang pamilya kami sad malipay sad kan magtan-aw nila so dinod gyud ay na every life has hope o wala imposible sa gino Langit nun ang mga kamahan. Salamat sa kayo sa imong gugma. O pagpakabana sa namo. Salamat usab sa paghatag ka namo ni Father John Don Aquino nga maoy nangaliya o nagliya sa pagpaambit sa among kasinatian. Tabangi kami nga among mapadayo ng among buhat sa kaluwasan diha sa among pagtambit ngadto uban ngadto sa uban naagi ni Kristo naagi ni Kristo naagi ni Kristo among ginoo amen kining ikapitong pulong pagabatbaton sa atong obispo auxiliar siya usab ang kasamtangang team moderator sa National Shrine of St. Joseph, Mandawe City, Cebu, si Bishop Medifil Billiones. Mga iksuon, atong pamalandungan karon ang katapusang pulong sa atong ginuong Jesus, amahan sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Amahan, Nanhas sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ugsa nakapamulong siya nini, nabugto ang iyang ginhawa. Mga inigug ba, ngayigsoon kay Kristo, as we reflect 
on the seventh word of the Lord's Siete Palabras, when we contemplate on the last words coming from the Lord to commend His Spirit, and as we recall His last gesture of entrusting His last breath to the Father, we are invited to consider this not in isolation from the rest of the Paschal Mystery. The Paschal Mystery being the love story of God and mankind. True, it is this last gesture which will give a culminating meaning to what was previously suffered by the Lord. But it is beautiful that we take it in its connection to His own dynamic of sacrifice of love. Perhaps, brothers and sisters, we can learn to enter into this beautiful love story, the Paschal Mystery, if we use this example of the young people when they make their declarations of love. For the Pinoys, the younger generation, it's usually done with a unique flair. When the boy declares his love, for example, to a girl, he says, I love you. Ang tubag ni girl is pexman. So the raising of the hands, pexman. And then the boy would say, pexman. And then the girl would insist, cross your heart. And the boy would respond, cross my heart. And then the girl, not contented, would still insist, hope to die. And the boy, in frustration, would say, sobra ka naman, die. Brothers and sisters, I know we smile at this imagery, but it's very interesting that the declaration of love is done in layers of intensification and that the validation, the ultimate validation, is the willingness to sacrifice. Thus, Pexman is a commitment, an orientation to bind myself consciously to love the beloved. Cross my heart that all emotions should stem from a process that I'm willing to give all in the name of my love for you and yes, hope to die. Really, the dying for your beloved is where true love is proven at its best. To reflect on this Paschal mystery, let us go through these three simple motions. Pexman. The closest we can get to its meaning is its equivalent to the promise that with one declares love, it should be in the form of a promise, not compromise. That it becomes the commitment, my life's orientation, the orientation of the speaker. That the one who desires to love consciously, by will, binds himself or herself to honor it. Consciousness and orientation, therefore, are key factors behind the promise of love. Now remember, brothers and sisters, the fifth joyful mystery. I'm always fascinated as I was growing as a young boy that we will meditate on Jesus getting lost. I would conjure imagination of Jesus getting lost in the temple, but too often we forget that it is getting lost and the finding of Jesus in the temple. The verb find is crucial. Because Jesus was found, or better still, he also found his initial comprehension of his identity and mission. We have heard this saying, man is born twice. First, at the moment of his birth. Second, the moment he discovers the reason why he is here on earth. Brothers and sisters, scripture commentators that this experience of the Lord at the temple is dramatically pivotal. Why? Jesus witnessed a key event. And what is that? In the temple is the offering of the Lamb. There are specifications, but the core act is the offering of the blood and poured at the base of the temple for the forgiveness of the sins and the waywardness of Israel. And Jesus saw how the meek lamb is slaughtered. He saw how life 
is literally poured out for the sake of Israel. Scripture commentators added that at this point, a consciousness emerged about his very own identity as son of God and of his very own mission to become the Lamb of God who will take away the sins of the world. Essential, brothers and sisters, to this biblical concept is that he will represent the new covenant. In the olden times, the sacrifice is done through animal offerings. In the new covenant, Jesus, the Son of God, will himself be the paschal sacrifice. Imagine now the jolting impact on Jesus, the awareness that will grow from this experience at the temple. He now knows that each step onward is a step towards the cross. Each day is a step towards death for the sake of our salvation. For Scott Hahn, the pastor turned Catholic evangelist, the covenant of the Paschal Lamb is really central to our own salvation history. Now in the Eucharist, brothers and sisters, the next time you hear, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Remember Jesus bound himself consciously to this for the sake of loving you and me. Too often we miss this. That is why every Eucharist we reminisce his sacrificial love. His specs man is really true. His life's orientation is to be poured out in love for you and for me. Number two, after Pexman, we say, cross my heart. Interesting, isn't it? We don't say, square my heart, or triangle my heart, or even hashtag my heart. But rather, we say, cross my heart. It indicates simply that loving should be done in the manner of the love of Jesus on the cross. Christified love, simply said. The model for true love, the bar, and the icon of true love is none other than the love of Jesus on the cross. Now, this is very important because here we are actually engaging a kind of a contradiction because during the Roman times, the cross is a symbol of shame, torture, and death. But when Jesus accepted this in love for you and for me, everything was transformed. Brothers and sisters, there is also an expression in Italian, ti amo da morire. Literally translated, it means I love you to death. I love you to death. Yes, it sounds morbid, but the point is this, that when we love someone truly, we should be willing to die for the beloved. Are we willing to do that? I think it's so hard to immediately say, yes, even as you reflect with me in these words right now. But brothers and sisters, you know, even in our own uh, songs, Tagalog songs like Sharon Coneta, I don't know if I can recall the words she would sing, Kahit ilang tinik ay kaya kong apakan, Kung yan ang paraan upang landas mo'y masundan. Kahit ilang sakit ay kaya kong tiisin, Para ikaw ay mahalin. Higit pa riyan, aking mahal, Ibibigay sa ngalan ng pag-ibig mo, Higit pa riyan ang alay ko. I am not really a uh, Sharonian, but brothers and sisters, kaanindot kaayo, kining mga pulong. The declaration of love includes really a realistic appraisal that it may mean really stepping on thorns. It may mean the pain that I have to endure, but I will accept it all for the sake of loving the beloved. And this is the kind of love that Jesus has bestowed 
to you and to me. Brothers and sisters, it is a kind of a self-emptying or self-donating love. A love coming from our merciful God, willing to give everything for you and for me, so that we will be transformed and healed from our own sins. Theologians call this kenotic love, a kind of a self-donation, willing to give everything that I am for my beloved. Philippians 2, 6 would tell us, Son though he was, he emptied himself and became a servant and died on the cross. Cross my heart. Jesus is the cross on our heart. Jesus is our model for true love because he gave his all at the cross. Third and final point. After saying pexman, and then we say cross my heart, then the question is this, hope to die? Hope to die is the most difficult because nobody desires to die, obviously. It is contrary to the law of self-preservation. But for those who have loved, yes, those who have seen the seasons of life, one realizes that dying in love is the ultimate seal of true love. In the Gospel of John, chapter 13, verse 1, it was now the Passover feast. Having loved his own, he loved them till the end. He loved them till the end. Brothers and sisters, the phrase till the end in Greek is translated as telos, meaning scripture scholars highlight temporal significance. It means that when God loves us, he loves us till the end of time. A constancy through the seasons, a permanency of love through time till the end. And it is very beautiful. But others also would like to add that till the end can also carry not only temporal significance, but existential significance. And this is where telos can also be understood as telestai, meaning I am loving you till the very end of my capacity of my being to love you till my last breath, till my last drop of blood is shed, till my last action, I will love you. The last wound my flesh can endure until I give up and surrender all that I am. I will love you till the end. Tell us, Ty. Brothers and sisters, and this is how Jesus loved us on the cross. I invite you to imagine this context when we hear the Lord saying, Father, I commit my spirit to you, and he breathed his last. Jesus loved us till the very annihilation of his very being, and only someone who truly loves can do this. And so, when in times that we forget this particular reality, don't always miss the chance to recover that God loves us till the very end, till his very last act of will. Is this still love, even surrounded by hatred and pain and agony? Still love is the last conscious action of the Lord. Ti amo da morire. It is really true for the Lord on the cross. And so to conclude, my dear brothers and sisters, true love we can witness from the Lord. True love from Pexman, cross my heart, hope to die. Jesus did this for us and accepted this for us on the cross. In Genesis, we see how God breathed into man and sparked life, the beginning of our very existence. The rest of the story of the Bible shows how man used this roah, this breath of life, this spirit, in a movement of 
spinning away from God. In spinning away from God, we find ourselves alienated from Him and yes, from one another. Our spirits afflicted with the malaise of sin and the virus of selfishness lead us to distance ourselves from God and to one another. There is so much religious bias nowadays, racial discrimination, even social division. By his last act of surrender, into your hands I commend my spirit, the giving up is an act of surrender in love. The greatest paradox is that Jesus crucified is not at all passive, but he was most active in manifesting the love of God for mankind. By doing so, Jesus stopped the moving away or the spinning away of the spirit away from God. By doing so, Jesus rather reconnected us and reunited us back to God. Didi lamang nabugto ang ginawa. Jesus returned the spirit and the breath back out of filial love, out of love for you and for me. And by doing so, this ultimate sacrifice on the cross is our source of healing and harmony. Jesus is the icon of dialogue and harmony. And so, brothers and sisters, during this Holy Week, when we cannot even hug one another because of our fear of the virus, allow the Lord to remind you of how greatly loved you are. As we stand beneath the cross, recall how the Lord really answers all our longings. If we stand before Him insecure sometimes, or perhaps hurt and betrayed, and we ask, is there really someone who loves me? Then imagine the Lord on the cross looking at you with tender eyes and telling you, my child, Pexman, cross my heart, and I really accepted dying because I love you, and I will live on and give you resurrection. And so there is hope, there is healing, Yes, even healing for what we are going through now during this COVID season. We pray that with this kind of conviction, may we know how deeply loved we are. We will be consoled, and not only consoled, but transformed and empowered. This we ask through Christ our Lord. Amen. Mga Iksuon, ang atong talakurong Arsobispo sa Subbo, Arsobispo Jose S. Palma, alang sa iyahang panapos ng mensahe. Mga hinigugma diya ni Kristo, dagang salamat sa inyong pag-uban ka na ito, nening atong tuwigan ng abuluhaton, siyete palabras. Ang atong pamalandong sa pito ka mga gipamulong na Jesus antes siya mamatay. Ang nanda na itong kibuhat, naglabay nga mga tuig, wa na itong mabuhat karon. Huwag mga kini ang atong panagtigom sa atong katedral, aron din he magsaksi, magpamati, magpamalandong sa siyete palabras. Pero, bisan diya kamo sa inyong mga balay, sa inyong pagtukaw, sa inyong pagpamalandong, na siguro na ako nga kining atong siti palabras mabinungahon. Daghang salamat ninyong tanan. Mga inigugma, dili normal kining panahon. Tungod sa COVID-19, ang atong pangandoy, ang pagsaulog sa Simana Santa, labi na ang atong panagtigom sa katedral o mga buluhaton nga daghan kita tili matabo. Pero, usbo na ako, karong hapuna ang atong pamalandong sa City Palabras, mabinungahon kung bukas ang atong kasing-kasing diha sa atong paminaw 
sa mga pulong ni Kristo nga gihatagan kahulugan sa atong kaigsuunan. May kalaptanan sa tema sa Focus Karong Tuiga, Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue, and Indigenous People. Mga inigugma, tungod kay gusto na namang natun hatagan emphasis kining atong pamalandong gi hatagan natog kusog ang dialogue towards harmony. Dagang salamat sa mga kagsuna natin bahin ni Ning Siti Palabras. Una si Father Alvin Raypan nga mao ang atong Director Commission ni Ning Ecumenism Interreligious Dialogue and Indigenous People. Sa iyang introduction, gihatagan kita overview bisan pa sa pamaage bisan pa sa approach ni Ning City Palabras nakita nato o nadungog nato mga hinigugma pananglit una nga pulong amahan pasailuha sila wala sila masayod sa ilang gibuhat ay naghatag pamalandong ang atong igsuon pastor Reverend Joe Stephen Berdin United Church of Christ in the Philippines, Ubani Father Bobby Ibiza. Nining pamalandong makaingon kita, tinuod yun, importante ang pasaylo. Si Jesus na ngayo sa amahan, pasayluha sila. Nining atong pamalandong sa unang pulong ipahinamdom nato. Tanan kita, katuliko man, protestante man, Buddhist man, no? Muslim. Tanan kita, naglabay ng mga tuig. In humility, makaingon, we have failed to an extent nga doon ay yabag, doon ay sayop, nga mga panghuna-huna, nga wa makadala o tinuod nga dialog. Mao nga ang una nga tikang, no? ang una nga angay buhaton, sa atong kasing-kasing pangayo pasaylo sa Dios sa atong kaigsuonan ang atong mga Dios nun nga mga Santo Papa o mga Santo nagpakita niining pagpasaylo pananglit Saint John Paul II no pila ka bises maingon siya no nga importante to seek forgiveness sa atong mga kaigsuonan nga tungod sa atong mga pamaagi, tungod sa tili hingpit nga kalibutan, tungod sa mga gibuhat nato, maingon kita, nakasayop kita. Pasailua kami. Magpasailua ay kita. Ikini, importante, aron butubo bulang po ang dialog. Ikaduha, amen, sultihan ko ikaw, karungad lawa, Adto ka sa paraiso uban kanako. Diha sa pamalandong ato yung soon, Bernardita Ukor sa Fokulari, o maugihapon ni Reverend Joe Stephen. Makahinumdum kita, o makapamalandong kita. Nga tinuod yun, ang paraiso, dili lamang no, sa pipila, ang paraiso bukas sa ngatanan, nga ngilang kasing-kasing, Bukas sa ginoo. Nga ang ilang pangandoy mao, nga kita, nga gibuhat sa Diyos. Puhon, muabot ang panahon, kabugusan sa imaya o kalinaw, uban sa Diyos sa paraiso. Nining tungura, makainom dumako, sa mga igsuon, ted sigura sa iyang kamatay, usa sa nagatag pamaladong si Reverend Joe Steven, o Klaro para kay Reverend, klaro para kay Ted, nga ang paraiso para sa ngatanan. Ang gugma sa Diyos, bukas sa ngatanan. Ikatulo babae, aniya ang imong anak, aniya ang imong inahan. Diya sa pamalandong ni Venerva Amil, usaka teacher, o ni Mildred Soldevilia, usaka Uh, indigenous uh, PBVM 
principal sa nanotagli child care, makahinamdum kita sa pangandoy sa mga babae, sa iyang paningkamot nga ang diskriminasyon sa iyang kinabuhi, makadangat o kasulubaran o sa iyang paningkamot na mo isang teacher. Kini makaingon kita larawan sa paningkamot sa usa kay nahan makadangat kayuhan ang iyang mga anak to an extent that children also strive to give their best so that they can repay their parents mao gihapon kini ang bunga nining pamalandong salamat sa sakripisyo sa inahan nakadala kayuhan silang anak salamat sa paningkamot sa anak nakadala kalipay sa ilang inahan sa ilang ginikanan ikaw pat, Diyos ko, Diyos ko, nga nung gibayaan mo ako. Diya sa pamalandong ni Atty. Rose Lisa Usorio o ni Humayda Humalon. Kining pamalandong bahin sa interconnectedness ba't pa sa atong environment, sa atong ecology. Unta magdala o seryoso nga Auhag alang natong tanan. Ang Diyos na higugman nato, ayaw nato pabayaan. We should not neglect, we should not abuse, we should not take for granted kining gihatag sa Diyos nato. How often we say, we are given a beautiful land. Sad to say, many times we neglect kining atong nindot kaayo ng yuta. Ayaw nato pabayaan. Mga hinigugma, ikalima, giuhaw ako. Diha nining mga pulong sayod kita sa kauhaw, dili lamang matod pa ordinaryo nga kauhaw, pero sa pangandoy, sa ginoo, alang natong tanan, alang sa atong gugma. Maugihapon kini, matod pa ang pangandoy, matag-usa nato, the thirst for Friendship, the thirst for solidarity. O pinagi sa testimony ni Sister Maria Gore o ang atong egsoon sa kamuslim nga nangandoy aron siya mahimong example. Katumanan ni ining pangandoy sa kayuhan sa Muslim community, matod pa, nadangat niya. Giuhaw ako. Nagang kauhaw, daghang pangandoy sa atong kinabuhi. Unta, matag-usa ka nato, may mong instrumento. Aron, ang pangandoy, ang kauhaw sa atong kaigsunan, sa kalinaw, panaginig sunay, mayong kinabuhi, makadangat o katagbawan. Natapos na. Nindot kayo nga pamalandong usa ka pamilya. Pamilya sa Mako, Rinaldo, Renia, Christian Rey. Nga sa ilang eksperyensya, patsyenda da esperansa. Ang ilang anak, nga drug dependent. Nakadangat o kayuhan. Nindut kayo nga eksperyensya. Natapos na. Diha sa dakong sakripisyo, natapos na ang ilang mga pagantos. Pagkainindot ho naon-naon ang ilang mga paghigugma, ang ilang sakripisyo na kadangat o fulfillment matod pa, natapos na. Ikapito amahan sa imong mga kamot, gitugyan ko ang akong espiritu. Pumalandong sa atong auxiliary bishop, Bishop Ludong Bilyones. Kining tungura, gi pasabot nato nga kining harmony is a human effort bunga sa atong paningkamot pero labaw sa tanan gasa sa Ginoo it is a gift of god it is god's grace mao nga buhaton nato ang atong mahimong buhaton pero labaw sa tanan salig kita sa Dios duol kita sa Dios ampo kita nga ihatag niya kining atong pangandoy sa harmony. 
mga inigugma, kini ang atong pamalandong sa City Palabras. Pero sa kita, nga doon na pa'y harmony, nga doon na pa'y healing, nga doon na pa'y maayong relasyon nga atong gipangandoy panahon sa COVID. Pipila ka beses makadungog kita nindot nga kanta, Lord, heal our land. Maugihapon kini ang tinuod nga harmony. Harmony sa atong kinabuhi, sa Dios sa kadatagsa. Ugunta, tungod kay nasaksihan nato naglabay nga mga inadlaw, naglabay nga mga simana, kining pinagiusa, tinabangay, appreciation of what each one can do. Mau kinigihapon ang mga matod pa ingredyente sa tinood ng harmony. Mga hinigugma, bisan dili kita makatigom, makapundok sa katedral tungod kay gidili man ang mass gathering. Pero, diha sa atong panimalay, diha sa atong pagampo, sa atong pamalandong, diha sa atong pagsunod nining mga buluhaton sa Simana Santa. Tuo kita nga ang Diyos nga naghatag sa iyang anak si Kristo, si Kristo nga naghatag sa iyang kinabuhi alang natong tanan. Maugiha po ng Kristo nga magdala o bagong kinabuhi, kinabuhi sa Diyos nung pagsunod sa kababoton sa Diyos, sa pagkasantos, paghigog maay, paginig suunay, We dialogue towards harmony, pero kining harmony, bunga sa atong paningkamot o bunga sa rekong gugma sa Diyos. Manalangin ka ninyo ang Diyos nga makagagawam sa ngatanan, amahan o ganak o Espiritu Santo. Amen. my 
Gentle as your children 